Good morning, sir. Oh my God. Good morning, po. Ilang buwan, bawal ang construction. Ilang buwan, bawal tayo lumabas ng bahay. 
social distancing po natin kung dati kahit magkumpulan tayo magyakapan tayo walang problema ngayon talagang uh, at ingat pa rin ingat pa rin po ano, kahit mamaya pag nag picture taking tayo mamaya uh, iwasan muna natin yung masyado man kahit handshake ano, magkamayan bawal pa po ano, beso beso hindi pa po pwede uh, tiis tiis muna kasi nakikita naman natin uh, hopefully uh, mar- marapit na matapos ito Huwag lang talaga magkaroon ng bago na namang variant na mas malala ay uh, patapos na rin ito. Kaya konting uh, pagtitiis na lang at malalagpasan na rin po natin ito. Tayo naman po at uh, sa pakikipagtulungan ng maraming pasigyan yung ating lokal na pamahalaan. Ginawa po ang lahat na makakaya nito. Ginawa natin ang lahat na makakaya natin. Hindi man perfecto. Wala naman sa atin talagang may alam kung paano ang isang pandemya. First time natin lahat dumaan sa pandemya. Pero kung ano po yung kayang gawin, kung ano po yung nakita natin pwedeng gawin, ang ating naman na pamahalaan sa pagkipagtulungan ng maraming tao, ginawa po natin. Nagtayo tayo ng COVID Referral Center, nag, uh, nagtayo tayo ng Contact Tracing Center, nagtayo tayo ng Center Lines Quarantine Facility, nagkaroon tayo ng sarili nating Contact Tracing app, at, at marami pa pong iba. Yung ililist na natin lahat ng ginawa natin, marami. Kung hindi tayo ang uh, una, tayo ang pangalawa. na LGU na gumawa. At uh, dahil po yan sa pahipagtulungan natin lahat, ano, na tinignan natin ano ba yung pwedeng gawin? Ano ba yung kayang gawin? Ngayon po, ang totoo naman po niyan, sabay-sabay buong Metro Manila, dahil uh, masyadong magkakadikit ang mga LGU sa Metro Manila, sabay-sabay lang naman talaga tataas at bababa ang mga bilang ng kaso sa buong Metro Manila, no, sa kanakang Maynila. At uh, pero ang maganda nga ngayon, talagang pababa na. Dito sa Pasig, halos wala ng kaso. Pero yun po, paalala lang po yan sa atin na kailangan mag-ingat po tayo. Alam nyo, hindi rin, rin talaga ako makapaniwala na malapit ng 2022 sa kalahati ng term natin na itapos na. Uh, gaya nga nang sabi ko, July 2019, March 2020, nagkaroon kagad ng pandemic. Nine months lang po ako naging mayor sa normal na panahon. The rest, talagang panahon na ng pandemya, panahon ng mga kung ano-anong community quarantine natin. Hindi, hindi ko po makakalimutan, ano, nung una po akong nag-desisyon, natatakbo ko para mayor. Uh, two days before lang po ako nag-file. Uh, two days before lang po ako nag-desisyon. So last day po ako nag-file. Two days before lang po ako nag-desisyon, natatakbo ko para mayor. At uh, nung una, kahit na nangini po yung mga magulang ko, uh, sila mismo. Nung una, talagang ayaw din nila. Pero, pero nung napaliwanag ko na sa kanila kung bakit, uh, na ito ay hindi para sa isang posisyon, hindi para magkaroon ako ng titulo, hindi para sa kapangyarihan, mas lalong hindi para sa pera, pero kung di, gusto natin makatulong at maging bahagi ng tunay at matalit na pagbabago sa ating muso. Medyo na hindi din. Unang-una ko pong sinabihan na tatakbo ko, siyempre nanay ko po. Kailan nyo naman po siguro nanay ko, ano? Si Rubio Rodriguez. <laughs> Sabi ko po, ha, makain pa kami nun. Makain kami na ang hapunan. Uh, sinigang natapul ulang namin. Bluto si mama. Makain pa kami. Sabi ko, ha, uh, nag-desisyon na ako. Tatakbo ko na kami. Pinaupan si mama. Nagulat po siya. Muna namin ginawa. Nagdasal kami. Pagpagdasal namin, tinapos namin ang hapunan namin. Nagmaneho naman po ako. Punta po ang bahay ni Pong Juan. So nag-drive pa po. Kapit bahay na po ni Punta ang bahay ko naman. Bago ako bumaba ng sasakyan, tinuwagan ko muna tatay ko. Hindi na kami nagkita ng personal eh. Uh, so tinuwagan ko po tatay ko, sabi ko, Pa! Hindi naman po siguro si Papa, ano? Si Jimmy Santos. Sabi ko, Pa! Hindi na kami nagkita ng personal. Sabi ko, Pa! Uh, ito pag-usapan natin kung nakaraan. Ang pinag-iisipan ko. Uh, nag-decision na ako. O sabi niya, ano, sabi ko, ano? Desisyon ko. Kaya ko pa, tutuloy ako, tatakbo ko para ngayon. 
Alam niyo po kung anong sabi niya sa akin? Ito pong sabi sa akin ng tatay ko. Yun po, hindi po siya nakapagsanita. Nagulat po siya. Nung una talaga ayaw nila, pero nung nailatag ko na sa kanila, ito po ito po na kung ano ba yung nakikita namin ni Koma? Ba't ba natin kailangan ng pagbabago sa ating lupo? Ano ba yung gusto natin baguhin? Babaguhin lang ba yung pangalan ng Diyos? Babaguhin lang ba kung sino yung nakaupo? Mapapang napagbabago yun kung ganun. Ang gusto natin baguhin at piniglaban natin mula 2018, 2019 at hanggang ngayon, hindi pa po tapos. Ang pagbabago, hindi naman po madaling mo kami. Siyempre, ang pagbabagay po na nakasanayan na natin, may mga kalakara na talagang uh, matagal na kira, dikwada na po ganun, kaya hindi naman po basta-basta na mabago ang mga uh, bagay-bagay. Pero, ano po yung nakita natin? Noong 2018, 2019, nung po kami nag-file, nung nag-iigod po kami ni Kongroman, Aminin po natin, maraming pagkakataon, sa maraming pagkakataon, pag nag-iigod po kami nito, bigyan ng katago yung mga tao. Bakit po? Eh, tinatang-tinatanong ko po sila po. Ba't na lo, di ba sabi mo, gusto mo ng pagbabago, ba't ganun katago? Eh, kasi daw, may anak siyang scholar, baka mawala ng scholarship, baka daw mawala ng trabaho, yung kapatid niya, nagtatrabaho sa City Hall. Sa kanilang sinata, mayroon tayong kultura ng paninapon o kultura ng kapitan ay kultura ng palakasan. Gamitin na lang natin ang halimbawa yung pangasong hadog. Yung pangasong hadog, alam naman po natin kung paano dati. Ano. Kapag nasa sa mga na malakas na nakaupo, maaaring lahat ang membro ay bigyan ng lahat ng organization. Ano po, ano man, pwedeng mabigyan na lahat. Pero kung membro ka ng samahan na hindi masyado malakas, o baka nakaaway, o nakatampuhan, o nakaupo, ay malamang wala pa matatanggap ng pangasong hadog. Nakita po natin yung sabi natin, parang hindi tama yung ganyang klase ng sistema. Panahon na siguro para baguhin natin yung ganyang klase ng bala, parang ganyang klase ng kultura sa loob ng City Hall at sa ating lupa. Kaya nung continentin, sabi natin, mapabuhin natin yan. Gigibain natin yung sistema ng palapasan. Hindi man perfecto na, o hindi man perfecto pa sa ngayon, ay malaki na ang pinibago. Ito pa nga sumadol, kung ginawa po natin, sabi natin, Dadagdagan natin ang order para mas maraming mabigyan, pero iibahin natin yung sistema. Wala po tayong sinisabi tungkol dun sa mga dating na pauto, sa mga politiko na iba, pero ang tinatarget natin at gusto natin talagang baguhin yung sistema. Hindi po yung mga politiko, yung sistema po ang gusto natin palitan. Kaya po, hindi mo pa sumundo, binibigyan natin yung order, nagbakay-bakay po tayo. Ibig sabihin, kapag kaibigan ka ng mayo, may makakatanggap ka, siyempre. Kapag kaayado ka ng mayo, Siyempre, nakakatanggap ako pa rin ang pamasunan doon. Pero kahit na kalaban ka, kahit na paaway ka, nakatampuhan ka, mayroon, nakaupo sa City Hall, mayroon ka pa rin pamasunan doon. Pantay-pantay sa atin ng ating pamahala. Pantay-pantay po. Bakit po? Dahil di lang alkade, naiintindihan ko na wala ang karapatan na mamili kung sino ang bibigyan ng pamahala. Basta ga, galing sa kapanang bayan, wala po ang karapatan na mamili. Kung galing sa bulsa ko, kung galing sa sweldo ko, kung galing sa negosyo ko, kung talitin kong pera, pwede ako kung sino. Kung sino gusto mong bigyan, hindi pwede kong bigyan. Pero kapag galing sa kapatang bayan, hindi po ako pwede pamilin. Wala akong karagatan. Pero dati niya, dahil tayo ang babayad ng buwis. Minsan may nakausap ko ako sa akin, wala naman ang trabaho, hindi ako ang babayad ng buwis. Pero totoo po, bumili lang tayo ng candy sa sari-sari store. Nakapaloob na po din yung buwis hindi lang natin namamalayan. Pero kahit bata po, bumili lang ng soft drinks, nagkayag na po siya ng buwis. Lahat po tayo nag-aambag-amba para sa pondo ng ating uh, city hall, ng ating gobyerno. Kaya tayo po, karapatan natin yan. At uh, wala po karapatan na mamili kung sino lang ang bibigyan, kung sino lang na nakasakit. Pangalawang pagbabago po, kung pinakilala natin, Marami po ang pwede pang gitin, pero dalawa na lang po yung bagong gitin ko. Yung una, yung sa sistema ng palapasan, atutan. Yan po yung halimbawa na lang, yung sa pamasokan doon. Pero sa lahat ng service natin, yan po yung ginagawa natin. Yung pangalawa naman po, yung sa... Ito medyo mas malalim na pagbabago, yung sa procurement natin. Pag sinabi po natin procurement, ang ibig na naman po sabihin nyo, medyo mabigat na salita, pero ang ibig na naman sabihin nyo, yung proseso, ng pagbili ng ating gobyerno o pag ipapagawa o may bibili ng gobyerno ng proseso po yan, dumagaan po yan. 
Terus aku berapa ini lupa Yesus tu, tu hajar aku yang seprosesi nak beli. Bukan alam tu berapa ni pun saat yang familiar dengan aku seprosesi nak beli. Macam mana bawa aku? Di papa tua sini pun tu sebenarnya engineering department. Kaya pun nama ni pegawaian sepuluh million peso. Estimate nama ten million peso sebulan. Ni beli aku yang ibu sebi. Mau aku terpisah na requirements, akreditasi. Tu sebi punya lah. Sesuai dengan kontraktor number one, aku kaya pun pegawaian, naik million kan? Kontraktor number two, aku pasok saya sebiji, kaya pun gawinya, eight million pesos kan? Kumpera dia pun agak mungkin sebiji bungkus tu, naik million atau eight million? Jemput dan semas pegawat. Pasal tama yang paling dah, pasal tama yang requirementsnya, pada yang memang untuk school report, pada yang memang tidak ada duit, cuma tu tak ada semas pegawat. Tapi saya ni memang ini pera nanti ni, untuk nanti ni, pera ni untuk Open secret sa gobyerno. Ito po, kung may kakilala ko yung nagtatrabaho sa gobyerno, masasabi po nila, alam po nila ito. Yan ang kung open secret sa gobyerno na madalas, hindi ko naman nilala ka, pero madalas, ang bidding sa gobyerno, luto. Ibig sabihin, yung sabi natin, may magbibid na na 8 million pesos, eh, may kakausapin niya. Ako, sa 10 million. Kung pare, alam ko, kaya natin gawa, may pagawain na 8 million na. Pero yung sagat na natin sa 10 million, hati na lang tayo yung sakita. So, madaling salita, may tompats, may kakitaan tayo. Minsan, hindi yan. O baka madalas ka, hindi po natin napapansin. Yun pa na yung nangyayari. Kasi nakikita natin, natapos naman yung project eh. Nagawa na pagawa naman po. Ano yung pinakigawin? Pero hindi natin na malaya, nakawal na pala tayo. Hindi natin na malaya, yung 2 million na yun na pinatungan, pinuusap yung ibang contractor para hindi na mag-bid. Yung 2 million na yun, pwede sana gamitin pa sa scholarship. Pwede pa sana gamitin sa pagpili ng gobyerno ng itong ibang mga nagamitan. Yan po ang isang secret cycle sa ating gobyerno na mahirap ba sa akin. Pero kung pumasok tayo ng 2019, marami man ng... Kasi kala ka rin yan eh. Talagang yung iba, sanay na sanay na. Yung mga iba, pag nakausap ko, parang nakala ko hindi, walang, walang masama yung sa ginagawa. Kasi sanay na sanay na eh. Agal na nilang ginagawa yan. Pumasok po tayo ng 2019, sabi natin, ititigil natin yung gano'ng klase ng kala ka rin sa City Hall. Binigsan natin at ginawa natin makatutuhanan ng bibig ng city hall natin sa back. Hindi yan yung madali. Meron pong nagali, meron na nabutahin. Alam nyo, nung nakaraan lang, ganito pa papal na dokumento na wala sa back natin. Lumitaw lang yung kakasuhan na namin yung tao. Pero bakit ganun na nangyayari? Kasi hindi matanggap ng ilal yung mga pagpapalago na pinapakilala natin. Hindi madali. Hindi madali. Dahil na wala yung dokumento nyo na ilang ligo yung mga akad namin, eh naman, nagkaroon ko rin yung mga delay. Pero, gano'n naman talaga pag magpapakilala ng pagbabago. Minsan sa simula, hindi lang minsan, hindi yung talaga nyo. Sa simula, mahirap. Hindi ba, parang pag mag-renovate ko ng bakay sa ito sa umpisa, kala mo, lalo pa pangit eh. Kasi, may... Ibigay ko nyo yung mga ayusin ko, bubong ka ka. Talaga kung nagsasimula, kung nagpapakilala tayo ng mga bago, matugo ang prosenso. Pero ginawa po natin, ginawa natin makatutumanan at bukas ang bibi to si Kim. At dahil po doon, bumaba ang presyo ng mga pinabibili at pinagagawa ng ating gobyerno. Ito po, kahit hindi po kayo maniwala sa akin, pwede nyo po tingnan. Nakapaklip record naman po yan, nakapaskil sa City Hall yung mga presyo ng pinapagawa at pinabibili ng City Hall. May kita niyo po, kahit po matukong sa likod, hindi sa may entrance sa likod ng city hall, nakapaskil po yan sa fifth floor, meron din po nakapaskil po magkano. Pag pinigil po natin at sinumpara natin sa presyo ng 2018, 2017, at mga nauna pa, ngayon mas mababa na bumaba ang presyo ng mga pinapagawa at pinabibili ng city hall. By more than 20% average po. Yung iba 30% kahapon, may nanalo sa bidding 50% ang binaba ng presyo. Pag pinagsama-sama po natin yan, alam nyo, ang yaman ng PASIC, ang dami nating budget, ang manlaki ng budget ng PASIC. Every year, ang gumagalang sa bidding na yan, nasa 5-6 billion pesos. 
So, pag pinagsama-sama natin, puro ba ng 20%, pang natitipid ng ating pamahalaan na nagiging savings natin dahil sa magandang pagbabago na pinakilala natin, baka magulat po tayo no, kung gano'ng kanaki. Ako po mismo, pag minsan nire-review ko yung mga dokumento, nalulula po ako sa laki. Ang natitipid natin dahil sa pagbabago ito, per year, nasa 1 billion pesos. More than 1 billion pesos. Ang tanong po, di ng ordinaryong mamamayan, di ng mamamayan pa si Jimmy, o oh, may pagbaba tayo na pakilala, napakilala natin yung mga pagbaba. At tanong, paano ako di ng ordinaryong mamamayan, paano naman ako makikinabang dyan sa mga pag-ibigay? March 2020, balik po tayo ulit ng March 2020. May karoon po ang uh, dahil sa mga nangyari, may karoon po ang nasyonal na pakamala ng programa na DSWD sa Ngayon, alam po natin, at hindi naman po sa preto na maraming nangangailangan din na wala po sa listahan ng DSWD sa Kung kung ngayon na po, preto natin yung DSWD sa ako yan. Sa itong lugar, kapag wala ko sa listahan ng DSWD sa ako, pasensya na eh, wala eh. Yun na yun, tapos na ang isa. Wala pa sa listahan, sorry. Pero tayo po, dahil sa mga pagkabagong ginawa natin, may nagkaroon tayo ng savings, may nabubog tayo for more than 1.2 billion pesos. Tayo po sa kasi, kapag wala pa sa DX na yung isa, meron tayong basic supplemental sa akin, na meron pa parang mo yung ibong piso. 1.2 billion pesos po ang binigyan ko na din yan. Kung tatarang naman po ng pagbabawa ng face-to-face classes sa ibang lugar, talagang wala, eh, bakala na kung ano kong yan. Pero tayo po, kahit meron tayo na din, nagulong talaga ng mga pakalaking pondo, binabubog naman po tayo ng 1.3 million pesos para ang bawat mag-aaral sa TV20 ay may learning device sa tatay. Wala naman po kung bibili yung tablet na 500 pesos na. Wala rin naman po bibili yung tablet na kaysa bibili pesos na. Ano yung kung may pamahanan din po yan, pero dahil nakapaglaan tayo ng 1.3 billion pesos, may nagamit ang ating mga mag-aaral. Kaya po, pwede po kung, kung hindi po sana nagkaroon ng pandemya, baka sa ibang bagay natin nagamit yung 1.2 billion na yun, yung 1.3 billion na yun. Siyempre, nag-prioritize po tayo kung may panahon ng pandemya. Pero ang punto natin, yung savings na yan, yung pagbabago na ginawa natin sa procurement na yan, yung sa bidding na ginawa natin, ito na yung katotohanan bukas. Imposible yung hindi mo kinabang ang bukas kina. Bukit-ukit, nagbubunga na po ang pinapakilala natin pagbabago. Hindi po madali at hindi magiging madali. Pero basta magtulungan lang po tayo, patuloy-tuloy po tayo ang lalaban. Pag nagaran po, ipaglaka po natin ang pagbabago na ito. Kung hindi po, mas mararap naman at mas mararap naman po po natin yung mga pagbabago na pinakakilala natin at yung mga bunga ng mga pagbabago nito. Pagdating ng July 2022, para po sa mga senior natin, makalaan na rin po yung punto para po sa 65 years old mataas, yung sa senior social pension natin na 500 pesos per month. Yan po, hindi pa nga po yan, nakakalagay na po. Nandun na po sa punto natin starting July. Isang halimbawa na po yan. Marami pa po ako po hindi pang hiling. Pero importante, alam natin na kunti-unti po, mararap naman na natin yung bunga ng mga pagbabago na pinapakilala natin. Kaya sana ay uh, patuloy po tayo magtulungan, magkaisa. Hindi po para sa politiko, hindi po para sa politika, kundi po para sa ating mahal na lungso. Maraming maraming Ayan, maraming maraming salamat po kayo dito sa ito. Okay po, ibibigay po na rin po sa inyo. Hindi na po natin pandaman ng inyong pangundi. Okay po! Astig ng Pasig, Congressman Luman Romano! Magandang maganda umaga po sa ating lahat. Hindi ko na po hahabaan yung pananita ko. 
Alam niyo po, talagang kahit nakapasko ano ganito, sinabi na po ako nila kay Mayor Bigoy. Magkasama na po kami kanina sa kasalang bayan. Sabi ko sa kanya, pat ang dami activities sa talaga ng sunod sa araw-araw. Kaya sabi niya, talagang uh, importante na talaga na makatuto tayo. Sabi ko, e baka yung mga tao gusto na pa Christmas party. Eh, <laughs> kinukuha pa natin oras nila. Pero, again mo, maraming salamat dito sa oras po ninyo. Hindi ko na umuha pa yung sasabihin ko. Alam ko ninyo, ito yung narinigin ko si Mayor Bigo ng salita. Naalala ko po talaga, noong 29, yung huling halala, yung tumatakbo po kami. Yung huling halala po na tumatakbo kami. Sa totoo na po, sa ibang barangay po dito sa Bagong Hilo, medyo matapang ang mga tao dito eh. Pero sa ibang barangay po, sa totoo na, hindi po pareho ng Bagong Hilo, hindi po naging madali. Marami po kami lugar na napuntahan ng 20, yung huling halala. Pag dumarating po kami, hindi po sila naglalabasan. Dugo-dumaw lang po sila sa bintana. Ang sabi po nila, ang hirap kasi, sumisigaw po sila dati sa bintana. Ang hirap po kasi pag nakita kasama kayo kayo, baka patanggal yung pamakaanap namin sa City Hall, baka matanggal yung anak upang magkinamin sa scholarship. Yun po talaga. Minsan pa, ang Pasko, nakapunta pa namin yung Pasko sa Mayor District 2. Ang sabi, baka hindi sila makakuha na ma-give back. Kaya sabi po nila, pasensya na lang, pero sabi nila talaga, mas importante na kami na pang nangilalang pamilya nila. At naitinggal po natin yan. Pero kaya ako po nabangit yun. Kasi ngayon po, ang mga pinigang ako yung year of ego. Una po, isipin po natin, na sa pandemya tayo, umiit po muna halos dalawang taon ng pandemya. Pero dahil sa mga reforms na nagawa sa City Hall, una, Napakarami kong empleyado po sa City Hall. Casual. Nang 20 years na po, casual pa. Pero nung simula po, nung mga bagong administrasyon, nandito na po na, 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 sa 10 years na kayo. Yung mga 10 years po, yung regularize na po nila. Pababa po na pababa. Hanggang 5 years, hanggang sa ano. Ano nyo, trabaho po yan eh. Dati po, nagagamit sa punti ka yan. Pero simula po, nung nanungkulat sila si Mayor Vico, Naupisahan na po na regularize po ang dapat ma-regularize. Kapunta na po tayo sa Pag-ibig. Ang alam po, nabuta po kanina, inigwento niya yung gift-pack. Alam po, naalala ko yung gift-pack po na yun. Kasi naalala ko yung gift-pack na yun. Sabi sa amin, pag umaga po kami pumunta, sabi sa amin, Vico, Roman, sa hapon na lang kayo, gabi na lang. Kasi yung mga iba ibang hoa, may mga ibang mga organisasyon. Dati po, pumipila po sa basement, sa parking lot ng City Hall para magpalista, para makakuha ng pangasungan doon. Ngayon po, hindi na po ganun. Bahay-bahay na po hinahagin. Ano po importante po? Hindi po na, na nakakakuha ang bawat pamilya ng pangasungan doon. Para sa amin po, importante po doon. Ang totoo po, para ka rin sa akin, importante po doon. Binigyan po ng dignidad yung mga leaders ko, yung mga mga yan masigyan yun. Hindi na po kailangan pumila para lamang kumuha ng pamasungan doon na naratapan naman na makuha ng bawat pamilya yung masigyan yun. Ngayon po, ganun na po yung ginagawa niya. Kaya nakakatawa po, congratulations sa lahat. Hindi na lang, ano po, may pumapal. Ang madami po talaga kasi pwede po yun na may mga mga pumatang kayo. Napagkit po kanina yung scholars. Alam po ninyo, nung nakaraan, ang uh, total scholars po sa buong kasi, more or less po, uh, a little more than 12,000. Yun nga po yung dumutubaw lang sila sa mga bintana. Kasi baka matanggal nga yung alam po pa magpigilin. Ngayon po, kahit na may pandemya, na-increase po po yun to 18,000 na po ang scholars ng isang nagpasi.
binigyan ng food pack. Bawat kahit mga kapatid po, kahit lima sila mga kapatid sa isang pangalan, lima po yung food pack na binigay. Ganun naman po talaga dapat. Dapat po, alagaan natin ang kapatang na sa mga kapatid. Kaya, sinisig na lang ako po ng perto mga kapatid sa lupat. Pero totoo po, marami po po ang gusto mga kapatid. Pero, sana lang po, ano bago naman ako magpaalam. Alam po ninyo, marami na nitatanong sa amin pag umiitid kami. Ano po ba ang diferensya ng congressman at ng isang mayor? Sa totoo po, napakalaki ng diferensya. Ang mayor po, siya po talaga yung taga-implement ng mga batas, magbaba po ng mga proyekto, implementasyon po ng iba-ibang activities. Ang trabaho po ng congressman ay magsulat ng batas. Dahil kailangan po makatulong talaga siya sa sinasakupan niya at sa buong bansa. Tayo po, bilang representante po ninyo sa Kongreso. Nung guling na sa Kongres po ako, chairman po ako doon ng higher education. Nung 2015 po, nung chairman ako noon, sinulat po at na-offer po po yung batas na libre college education para sa nangangay na ng Pilipino. Pwede niyo pong sabihin, minsan kasi hindi napapansin yung mga batas eh. Pero dito po sa lansan natin, meron tayong dalawang pagpubliko na kolehiyo. Yung una po yung RTU dun sa may bunga. Kahit pumunta po kayo, magtanong kayo, libre na po ang tuition fee doon dahil sa unipasto na sinulat natin. Pangalawa, meron tayong local na pamatasan. Ang pangalan po, PLP. Simula po last year, wala na rin po ang tuition fee na binabayaran sa PLP. Dahil rin po yun sa CHED, sa Unipaslo. Ngayon po yung mga ginagawa ng mga ginagawa ng mga ginagawa. Ngayon ako po, chairman ako ng Base Education. Gusto ko naman na malaman ninyo, more or less po, mga limang batas na ipinasa natin. Pero dalawa po lang gusto ko bang ito yun. Binali ko po, at ginawa akong batas muli, yung Good Manners and Right Conduct, GMRC. Tinanggal po yun ang ito na, maraming po po po, maraming po po natin. Pangalawa po, dahil malapit po sa akin itong bagong Ilog Elementary School. Nung Congress na rin po ako dati, ah, sinigurado po makapagtayo ng spread building. Pero alam po natin na totoo, iba po talaga eh. Pag nasa spread, iba pag nasa mainstream. Huwag ulit po hindi matatapos yung taon na ito. Mabipirmahan na ni Presidente yung bagong pata sa sinulat natin. Ang pangalan po niya, inclusive education. Dito po, sisiguraduhin po natin yung mga bata po na pwede natin i-mainstream at hindi kailangan na suspect i-mainstream na po natin para masigurado po natin kalitang ready po 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 ng mga po nila. Dapat po walang maiwan na bata. Dapat po walang pasigyan yung pabataan na hindi makakapuha ng kalitang po 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 Kailangan po tulungan siya ng national and local government. Yan po yung ating gagawin yan po yung nasisigurado po sa ito. Pero hindi ko nakuha ang parang ang buwito. Merry Christmas po! At happy birthday sa inyo. Ayan, maraming maraming salamat as did ng Asik Congressman Roman. Roman. Hello! Okay pa po ba kayo? Ayan! Hi! Hello! Okay, kanina po di ba nag-ano po tayo nag-practice kanina? Kung ano po natin na ang dapat gawin para makilala po tayo yung mayor? At ni Congressman. Okay po ba? Again, hello! Okay, nasa po ang Taugama! Ay, no. Everything love! Sa Martin by Wild, Marvelous Extension! Bata Flores! Ay, no. Internet Kumpang! Okay po kayo. Pag tinawag ko po, kaya kayo, ako pang picture po dito sa video. Okay po 
Samahan ang maglakaming bahay kay St. John Street. Asan po ba sila? Ayan, ayan. Excited si Mami. Sa mga magkakapagbahay ng Santiago Street. Sa pamumuno po ng ating pinakamasipan na si Mr. Ronaldo Geraldeso. Geraldeso. Okay, ready? One, two, Ay, three. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga magkakapitbahay ng St. Chago Street. Alright. Okay. Okay, next. St. Chago Youth Club. St. Chago Youth Club sa pamumuno po ng ating President, Luis Santos. Okay. Santiago Youth Club. Okay, tingin po tayo sa camera. Ready? Okay, one, two, and three. Ayan. Maraming maraming salamat po, Santiago Youth Club. Okay, let's go. Okay, syempre, ito marami namin talaga ito eh. Kanine. Regine, na may kasamang hiyawan. Ojo! Siyempre sa pangumuno po ng ating pinakamasipag na President, Ms. Angelita Moreda. Ayan. Distance lang po tayo. Distance. Okay. Ready? Tignan po tayo sa camera. Ready, ma'am and sir. Alright. Ready? One, two, and three. Okay, nasaan? Pumunta na sa harapan ng Spartan! Alright! <laughs> Ayan, Spartan mga kalalakihan ng barangay bagong tulo. Ayan. Yes, hindi ko makakalikutan. Siyempre, Spartan sa pamumuno ng pinakamasipa na si Mr. Anthony Carlos. Huwag po tayo magsiksikan mga mami, sir. Ayan. Okay, ready? One, two, and three. Ayan, maraming maraming salamat po, Spartan. Ayan, muli po, maraming maraming salamat po sa mga officials na mga nandirito at presidente. At nasa po lahat ng mga presidente, mami, sir. Dito po, future training po. Mga President po, asa po mga Presidente, ng bawat hawa. Pa-picture po tayo, pa-picture. President lang po, mga officiales. Officiales lang po, na Mr. Sijuro Gumaray, Ryan Paul, Paul Aguilar, Antonio Victorino. Okay, maraming maraming salamat po.
Ngayon po ang uh, picture taking ano, with our uh, OTV mayor because of Ngayon po, baka ito sa iyo uh, gusto nga uh, kapag mag-picture sa OTV mayor subscribe sa aking channel Just like, subscribe and share my Filipino channel mga katropa provinsyano ayan na po ang ending, salamat po in Jesus name kami po ang mga katropa provinsyano